മെറീനാസ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നേരെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ടിപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം ഇത് ഏഴ് കൂട്ടം ഔഷധങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു എണ്ണയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് സൗന്ദര്യം ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ അകറ്റി നിർത്തുവാനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔഷധ എണ്ണയാണ് ഔഷധ എണ്ണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും കാണാതിരിക്കരുത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇതിന് ഔഷധ കൂട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാങ്ങുക വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ പൈസ കുറച്ച് നമ്മുടെ അങ്ങാടി പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് സുലഭമായിട്ട് ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മുടെ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പൊതുവെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം കാര്യം നോ പൊതുവെ നോക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏജ് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് സ്ത്രീകളാണ് പ്രായം കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ ആയുർവേദ കൂട്ടുകൊണ്ടുള്ള എണ്ണ ടീനേജിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ പൊതുവെ അവർക്ക് പഠിക്കുക എന്നൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയം അതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ഫേസ് പാക്ക് ഇടാനും സ്കിൻ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒക്കെ അവർ ഇഷ്ടം കണ്ടെത്തും അന്നൊന്ന് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും അതിൽ പൊതുവെ ഒരു മടി കാണിക്കുന്നു ഈ എണ്ണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എണ്ണ തേച്ചുള്ള പക്ക കുളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായാലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമുക്ക് ഡെയിലി കാണാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം ആ എണ്ണ ഒരു അല്പം എടുത്ത് ഫേസിലും ഈ കൈകളിലും കാലിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ കൈമുട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ പോവാനും കാൽമുട്ടിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ പോകുവാനും ഈ എണ്ണ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പൊതുവെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുകയും നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിച്ച് അവരുടെ സ്കിൻ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആവും അതുപോലെ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആവും പിന്നെ അവർ ഡെയിലി അവരെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നു കുഴമ്പ് വരട്ടുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞ കുഴമ്പിൻ്റെ സ്മെൽ അത്ര ഒരു ഇതല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു വ്യത്യാസം അത് ആർക്ക് നോക്കിയാലും പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയാ അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സ്കിന്ന് എന്ന് യങ് ആയിട്ടിരിക്കാനും നല്ല സ്കിൻ ഗ്ലോ ചെയ്യാനും സ്കിൻ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആവാനും സ്മൂത്ത് ആവാനും നല്ല കളർ വെക്കുവാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഏത് ഫേസ് പാക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ പോയി ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുക ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതുമല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് പാടൊന്നുമില്ല വളരെ നിസ്സാരം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും നമുക്ക് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ നോർമൽ സ്കിൻ കാർക്കും ഡ്രൈ സ്കിൻ കാർക്കും ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കാണ് സ്കിന്നിൽ പിംപിൾസ് അധികം കാണുന്നത് അവർക്കും ഏത് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പുതുതായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതെന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പലത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും അത് അപ്പൊ നേരെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പല അലർജികളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ മറന്നു പോവുകയാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് അലർജിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജി വന്നാൽ തുളസി നീരൊക്കെ തൂക്കും എനിക്ക് തുളസി നീര് ഒരു അലർജി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഈ ആയുർവേദ ഓയിലിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് തരം ഔഷധങ്ങളാണ് ആ ഔഷധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് മഞ്ചിഷ്ടം മഞ്ചട്ടിന്നും ഒരു പേരുണ്ട് രണ്ട് വേമ്പാട ദിനേശവല്ലിന്നും പറയും പിന്നെ ഇരട്ടി മധുരം അശോകത്തിൻ്റെ തൊലി നാൽപ്പാമരം
ഇതിലെല്ലാം കൂടെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഈ ഔഷധ എണ്ണ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം രാമച്ചൊക്കെ മൈസൂർ സാൻഡിൽ രാമച്ചൊക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്മെല്ലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അല്ല ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് കഴുകണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പയറുപൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവൊക്കെ വെച്ച് ഫേസ് കഴുകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ആയുർവേദ എണ്ണയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകാം മഞ്ചിഷ്ടം മഞ്ചിഷ്ടം ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അത് സ്കിൻ ടോൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയ മെഡിസിൻ ആണ് പിന്നെ ഈ വിള്ളലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിള്ളലുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് ചുണങ്ങ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാടുകൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റുവാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് മഞ്ചിഷ്ട അഥവാ മഞ്ചട്ടി രണ്ട് വേമ്പാട അഥവാ ദിനേശവല്ലി ഇത് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൈകളിൽ ഈ കൊതുകൊക്കെ കടിച്ചുണ്ടാവുന്ന പാടുകൾ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് ചോർച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ നല്ലതാണ് ഈ വിയർപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ പാടുകൾ നമ്മൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഈ ദിനേശവല്ലി അത് സ്കിൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദിനേശവല്ലി അഥവാ വേമ്പാട ഈ ഔഷധ കൂട്ടിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ചിഷ്ടവും വേമ്പാടയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് പിമ്പിൾസിന് മുതൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വളരെ ഗുണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ അശോക ആയാലും സ്വർണ്ണ വർണ്ണം നൽകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അത്രയും കളർ അത്രയും കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ ഇന്ന് ഈ എണ്ണ തേച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കളർ കിട്ടും സ്കിൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇത് നൈറ്റിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണ തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊള്ളത്തില്ല നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രദ അനുസരിച്ച് രാവിലെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റി വെക്കണം വെറും അരമണിക്കൂർ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഔഷധ എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആയുർവേദ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കണ്ട ആരും പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ഇത് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം രാമച്ചമാണ് ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം നാൽപ്പാമരം ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം അശോകത്തിൻ്റെ തൊലി ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഇരട്ടി മധുരം ഇത് അമ്പത് ഗ്രാം മഞ്ചട്ടി മഞ്ചിഷ്ടം എന്നും പേരുണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് ഇത് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിലെല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് അമ്പത് ഗ്രാം വേമ്പാട ദിനേശവല്ലി എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇത് മൈസൂർ സാൻഡിൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നല്ല ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വേണം ഇത് നമ്മൾ പാക്കറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് മില്ലിൽ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലൊന്നും ജ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ജലാംശം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരിക്കില്ല ഇത് ചീത്തയായി പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കാൻ ആ പാത്രത്തിലും ഒട്ടും ജലാംശം ഉണ്ടാവരുത് നല്ല ഉരുളിയൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി അപ്പൊ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓൾറെഡി അതിന്റെ നല്ല സത്തൊക്കെ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി തിളപ്പിച്ചെടുക്കും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ സത്ത് മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മൈസൂർ സാൻഡിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പൊ ചേർക്കരുത് കാരണം പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിർബന്ധമല്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നല്ല തിള വന്നു തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തിളക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ മൈസൂർ സാൻഡിൽ ഇടുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഇഴ അകന്ന തോർത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലോ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഓയിൽ പോരുകയുള്ളൂ നന്നായിട്ട് അരിപ്പയിലൊക്കെ അരിച്ചെടുത്ത് തന്നെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇഴ അകന്ന തോർത്തൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഈ ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ ഒന്നിലും ജലാംശം ഉണ്ടാവരുത് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും ജലാംശം ഇല്ലാത്ത ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആ ഔഷധ കൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വൈൻ റെഡ് നല്ലൊരു കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരം ജോലിക്ക് പോകുന്ന വീട്ടമ്മയായാലും ആരും ആയിക്കോട്ടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഒരു രാത്രി നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാത്രം കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ നൈറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് പിന്നെ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ദേ അത് ഇത്രയും ഇത് അര ലിറ്ററിന്റെ കുപ്പിയാണ് പിന്നെ അതെ ഇത്രയും കൂടെ പിന്നെ ഒരു ഒരു കുപ്പിയിൽ കുറെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടി പിന്നെ അപ്പൊ അതെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടില് ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇത് എങ്ങനെയാ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിക്കുക ഇത് നോർമൽ സ്കിൻകാർക്കും ഡ്രൈ സ്കിൻകാർക്കും ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒന്ന് പയ്യ മസാജും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കേട്ടോ സ്കിന്നിലെ പയ്യ ഒരു മസാജും ചെയ്ത് ഞാൻ എമിറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയത് കൊണ്ടാ കേട്ടോ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാണും നന്നായിട്ട് മസാജും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ കഴുത്തേലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല കഴുത്തേലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ അതെ വേറെ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ എണ്ണ തേച്ചതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏത് ഫേസ് പാക്കോ എന്ത് ഇട്ടാലും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഈ പോർഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യണേ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫേസ് പാക്ക് കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിന്റെ പോർഷനിൽ മാത്രം കളർ വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഔഷധ കൂട്ട് എണ്ണ നമുക്ക് ഈ കണ്ണിന്റെ ഈ പോർഷനിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുക മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുക താടി ചുണ്ടയിലോ ഒന്നും ആയെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല കണ്ണ് ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് ഒക്കെ മസാജ് ചെയ്യാം മസാജ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈകൾ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പയ്യ ഈ എണ്ണയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം ചൂടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഓയിലി സ്കിൻകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലവർക്ക് പിമ്പിൾസ് കൂടാൻ കാരണമുണ്ട് പൊതുവെ
സാധാ സ്കിൻ കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ പിംപിൾസിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇതിന് സാധാരണ ഗതി ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു പാടുമില്ല ഇത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലികൾ നോക്കി നടക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞ് ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വൈകുന്നേരം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമല്ലോ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന പുരുഷന്മാരാണ് അധികം അവര് അവരുടെ സ്കിന്നിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒത്തിരി നല്ല നമുക്ക് നല്ല യങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് യുഎസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുവാനോ ഒന്നും ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല വെറുതെ എന്റെ പാഷൻ മാത്രം എന്റെ എന്റെ ജോബ് ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വ്യൂവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ദിവസം ഉള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്താനും അത് ഇതൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നു നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്നും വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡാണെന്ന് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി തന്നെ സംസാരിച്ചതാണ് കാരണം വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് മൊത്തം പറഞ്ഞു തീർക്കാനും നിങ്ങളത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വൺ ഇയർ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മുടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മെറീന ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം